Det är fan vad häftigt. Seriöst. Mm. Alltså men visst, det här är kul att se. Ja, efter helikopterflygningen. Då ska vi vara här några timmar. Och eh, vi ska ta bussen upp till eh, själva huvudet. Och eh, ja, jag har inga ord. Hell yeah! Did you go see uh, Rushmore also? No, no. 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 We're going to Rushmore tomorrow. Okay. Yeah. And together with them, Sturgis. Now we're going to play. That is one of the things I have to say, and I just said it, so that's over with. The predominant tree out here, as it is throughout the Black Hills, is the Ponderosa Pine. Those are the trees you guys see as you're riding up to uh, Deadwood. You see them on the ground, you see them dead. Yeah, that's the Ponderosa. The reason they're dead is because of something called a pine beetle. It's been around here for a long, long time. We're going to stop about right here in this area. we got to look up there at that mountain. We see in the front of it, we see a drawing. It looks like, like it's in chalk. Y'all go ahead and lean over these guys. I know every one of them personally. They don't care. <laughs> that, that drawing is supposed to be a horse's head. You can come up here. Sure, man. Yeah, it doesn't quite look like a horse's head to me, but that's okay. If you look behind that, you see a tunnel. That tunnel is 55 feet in length. That was one of the first things that Korshak built, simply so he could get himself and his equipment from one side of the mountain to the other side. It started off being right at about 180 feet in length. So there's been a lot of rock come off this thing. You go up and you look at Crazy Horse, you look behind his, his uh, face, you see his hair. All of Mount Rushmore will fit into his hair. One of the president's heads will fit into his eyeball. As you look up there at Crazy Horse, you see that circular wrought iron walkway on top of his head. I'm not going to go into what all that was used for back in the day. Suffice it to say that he was swinging around and Korshak would have a plump bob in his hand. Yeah. And that's old time stuff. That's all they had back then. Same thing they had up in, uh, up in uh, what am I trying to say? President Rushmore. See a lot of rock, see a lot of rubble down below. Jag ska googla på det. Wow. Han, berätt, han, ju, han berättade om filmen.
I got three of them. Oh, okay. Thank you very much. Thanks. Well, I can three. Normally, Well, that was the thing with the phone. You just, I just sit there and go. Did it? Did it? Did it? Crazy horse. Här sitter jag. Crazy Horse Memorial och spelar in en timelapse. Jag har suttit här en timme, 15 minuter. Lagom skönt. Vi vill till att sitta här en timme till ungefär. Men vad gör man inte för filmkonsten skull? De där tre minuterna kommer nog i efterhand kanske känna att fy fan vad jobbigt det var. Master City. Kom vi upp härifrån? Nej. Ja, det gjorde vi. Ja, det gjorde vi. Vi tar här med de här korsningarna. Varför bela motorcyklar? Rödljusen. Ja, bikers. Ja, Sturgis är som sagt. Det är inte långt härifrån. Ja, precis. Min mindre än timme spinkörning. Det var 46 minuter till Rapid City härifrån. 46? Ja. 41 maj, så blir vi tanka när vi är där nu då. Nu börjar det bli tomt på soppa igen. Ja, men då tackar vi för den här lilla stunden för idag. Ja, precis. Ja, vad läckert. Nice. Ja, det känns som att det är ostning på vår ingång här. Ja. Det är jävla tur att vi åkte på helikopter så här tidigt då. Ja, det är lika bra det. Det vi ändå hade. Jag vet inte vad vakna med det. Ja, vi kunde ju ha åkt. Nu har vi stannat till här strax utanför Caster City. Och som vanligt så är det jakt på Buckskin. Så är det med. Jag sitter här så ofta lite i bilen och... Åh, det är en bar här. Kolla vad som händer här borta. When they get to a certain age, when they get a teenager, then they say, Daddy, I need my daddy. <laughs> Hello, sir. You doing all right? Yeah. How is going? Buckskin, man. <laughs> no buckskin? No trouble fighting them. No. <laughs> Maybe one day you have to go to Friendship, Indiana. They sell buckskins there. All right. Pants and outfits. Okay, okay. 
have a black powder shoot there. They shoot the old time guns and stuff. Okay. okay. Yeah, you know, black powder. Yeah? Yeah, black powder. Make it, make it half, yeah. yeah, out. Make it on. Uh, oh. I see the wind can't about it. Yeah, it's not that do you do in Yeah. Yeah. Let's make sure I pass out the pea trap. Don't I shoot nothing? So, do you mm. eat the herring, him? The herring fish? Do you, you eat herring? Yeah, do herring fish. Oh. Uh, right there, herring you fish. Know the fish. How many are there? How many are there? How many are there? Hey, oh no. You don't eat it either? No, I don't like it. I like it. You do? Yeah, I buy. I, I went to Holland, they had it there a lot. Oh, okay. It's a little small fish, you eat it raw. Yeah, yeah. yeah. Oh. You don't like it, huh? I don't like raw fish. Yeah. Yeah. Raw fish tastes like woman. <laughs> <laughs> yeah. Sushi. <laughs> Sushi. Yeah, yeah, yeah. yeah. yeah, yeah, yeah. <laughs> All right. <laughs> Catch a lot of fish in Sweden, different kinds. Yeah. yeah. What's the best one? Oh. I found a good strumming. Oh. Strumming. How about strumming? This is. I can't find the words. It's a big fish. No. Good, good. You eat a bit with mashed potato. Stuff for a month. Yeah, month. Yeah. It's raining, raining, raining. Yeah, raining. yeah. All the way. Oh, it's raining when when it's uh, spring is coming. So then it freezes and uh, it's a dangerous sort of road. Yeah, 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 yeah. 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 I hurt my back many times. Yeah, falling on the ice. Yeah. 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 Och lite så. Ett efter skottaffären. Pistolaffären var det här. Ja. Eller hur? Då är vi tillbaka till... Då är vi tillbaka till... Ja, sitt. Ja. Här kommer bikers igen. Ja, precis. Hur var det? Puff! Ja, just det. Du, 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 du. Då ni må. Helt sitta. Again. Mycket motorcykel. Mm, precis. Lika mycket på andra sidan. Det är andra roliga grejer. Men läcker står det här och käkar ju också. Ja, det är det. Mm. Vad blir det? Det är inte mutant ninja turtles. Det är inte mutant ninja turtles. Turtle power. Ja, då är vi då på väg tillbaka till Rapid City efter en dag på Crazy Horse Memorial i Custer City där vi har köpt grej till halsband, björnhalsband för mig. Nej, vad sa du? I Custer. I Custer, ja. Men sen så har vi gjort alla fyra bland det häftigaste jag har varit med om någonsin. Vi har åkt helikopter. Vi har åkt helikopter från typ 5-10 minuter nedanför, från Crazy Horse Memorial. Upp över Crazy Horse Memorial, runt om. För att sen, vi stod runt där på varv, sen åkte vi tillbaka, så det på bufflar, jag tror att det finns med på film. Ehm. Ja, det är typ det vi har gjort idag. Hittar någon, någon tidskopp och sådär. Så vad tyckte herren om helikoptern idag? Oj, 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 oj. Vilken upplevelse. Ja. Det bästa jag har gjort. 
Ja. Sjukt häftigt. Jag bara precis sitt vart där. Ehm hotellet tänkte för det är där vi har. Det är det. Ja. Först som tyckte du om helt underbart. Ja. Eh Mitte. Marty. Ja, det får väl du. Nej, självklart var det jävligt kul. Det kan jag säga. Det är på topp 10 listan faktiskt. Ja. Helt klart. Ja. Jag ska säga för min del. Det här är på topp 5. Lätt topp 5. Ja, du är inte så gammal än så. Det hinner göra mycket grejer till. Ja, kinesiska muren var en upplevelse. Och bestiga Mount Everest. Det kan jag hålla med. Det var lite balt också. Eh, ah, just det, jag inte var där. Drömmar, <laughs> drömmar räknas inte. Nej, okej. Okay, eh, alltså, det är det som man har gjort. Klart man får drömma, men... Mm. Mm. Jag säger så här, or, eller jag säger... Eh, Sora är i fjället. Och mm. den trippen var jävligt häftig. <laughs> jag har gjort mycket häftigt i mitt liv, men alltså flyger helikopter. Det var famlande häftigt jag har gjort. Någonsin, jag lovar. Så sjukt häftigt. Mm. Eh, ja. Och nu är vi på väg tillbaka till hotellet vi ska köka. Köka lite middag. Rapid City som sagt. Så. Så att en jävla massa motcyklar. Och eh, avslutning för dagen så... Får vi... Lite Oscar-regn här i värmen. Så det är trevligt. Det blir lite svalare här. Nu kan man gå och bada i polen. Vår housekeeper heter Eddie de I... <coughs> Eddie Rodriguez. Jaha, ändå en dag i Rapid City. Jag säga. Eh. Igår var det oska. Och regn. Hela natten kanske. Och idag ser det ut så här. Då blir det Mount Rushmore och Grästan, Rapid City. Vi får nu skyltarna. Ja. Turistfällan. Ja, precis. Eller har jag fel? Ja, det är alla de här små städerna här. Ja. Caster City, Hill City, den här, Deadwood, Lead. Lead är kanske det som är minst. Okay. För det är mest Lead. Det är mer bostadsområde om man säger. Okay. Men ändå gata. Mm. Här uppe tror jag till vänster också kunde man åka också helikopter. Här får man, man kommer till backen till vänster ja. där borta. Vi börjar se hur det Det var jävligt fullt att ja, ja, precis. Jag får åka. Jag får åka. Ja, jag tar här förut. Ja. Vad sa du? Jag får åka bara uppåt. Ja, precis. Ta ner rutan och fotografera stället. Ja, men jag har fotot. Mm. Fine. And you? A lot of new faces and uh, people, so it, uh, it, you don't get bored here. <laughs> it was like uh, the one who worked at the post office. There was a new date on the letters every day. When it stamped, so it was never boring. <laughs> thank you. <laughs> okay, thank you. Ja, då har vi kommit till Mount Rushmore. Ingenting man behöver skryta om direkt, men... Uh... Ja, så är det. Nu ska ta med min mobil här så det är ännu bättre bilder. Ja, nu börjar man komma lite när, närmare här. Vi tar en ny bil. Det 
till den till. Djurgårdsflaggan. Det är bra. Här var de som byggde det här placet. Varsågod! Här sitter vi. Ja. Vad fan är Nilsson bött på ökarna? Herr Nilsson, jag vet inte. Här och... Ah, de har nog hittat någon att prata med. Ja, det har jag säkert. Jag tog i det last. Ja, det är trevligt att vara här inne också faktiskt. Det är 11 dollar har vi inte sett. Nej, för fan. Det är väl om man ska börja köpa grejer här kanske. Det är det det börjar kosta. Ja visst. Men för att se bara de här för 11 dollar, det är ju ingenting. Jag måste säga att man har varit här inne. Nu borde du filma sig på mina bakom så här. När det går. Så här ja. Ja. Då får du med. Det är ju dem. Och det är jag också. Ja, är jag är med. Sån jävla vinkel som på den här. Varför? Alltså. Fick man med han som rökte utanför. Ja, så. Punkt. Vi kollar den inne. Tack. Kolla här inne då. Ja. Yeah. Jag vet inte, det är jag kan göra någonting. Nej. Oh, jag hoppar inte på honom. Ja, vi har just lukat på våra vänner. Ja. Maybe, maybe. Maybe du är en läsning så. Ja, vi ska checka upp. Ja.
Ja. Då var vi tillbaka här i Fort Hayes då, headquarters. Så att, eh, ja, jag går en liten runda här och tittar. Det blir snabbt. Här är han. Sitting Askos polare. Sitting Esko. Och här borta, och här borta har vi Sitting Hulda då. då. Kan du köpa sten? Roller brukar inte köpa sten, han plockar med en massa sten. Här är han. Sitting Asko himself. What's up? Oj, den. Greve Draculas kista. Ägg, äpple, lådbygg, järnmaskin. Rocket Aircraft Modification Kit. Här har vi Fort Hayes Stockade. Det var Stormwind Stockhays. Stringer förbi och går upp här va? Annars skriker han snart. Get down from there. Mr. Wheeler. Nej, han har väl inte somna, vår chaufför. Jag hittar något. Ja, inte pärlor till backen. Backskin. Ja, igen. Det är backskin. 
inte, inte brain tap, jag inte råd med den här gången. Ja, men det har du redan köpt det. Det är en gammal sadel som hade med råhud. Säkert massor vi ligger. Jag vill ha allt här, så vi är... Råhud. Inte det. Jag ska flyga upp till övervåningen och kolla igen på filmer och böcker och så vidare. Där borta finns Badlands. Står utanför någon missa eller tjossan. Helt ointresserad men de andra är intresserade får man vara med på det. Så att, ja. All right. Då var vi här i minuten.
Ja, man ser när det var det kalla kriget som var. Vad sa du? <coughs> kalla kriget som var, vilken upptrappning. Ja, ja. Hur många <sighs> kärnvapen det fanns. Det finns någon hel del som sagt kvar som... Ja. Inte lika många, men de är mycket mer effektiva förstås. Oh. Det är det som är grejen. Så kanske man behöver bara ha typ 1500 stycken. Ja. Hur rustar jag att Amerika hade sin topp här? 66. Mm. Och Ryssland hade sin topp där? 84. Ja. Och sen gick det som det gick. Sovjetunionen alltså. Ja, precis. Och det var ju lite Reagan eftersom de säger att han röstade i Gär Ryssland helt enkelt. Ja. Och Sovjet. Så att de röstade sig in i Helsing så att ekonomin helt plötsligt bara rasade ihop. Mm. Ah, uh, no problem. You can go. Sorry. I'm just. Alright, let's, let's go ask. There goes my bride. Nu har vi kommit till D1. Cottonwood. Delta 0 at launch facility. Ska vi gå ner och titta? Snart. Faktiskt. Får vi se vad vi får se. So, the security personnel used these two bedrooms. They slept on rotating shifts, three shifts, 12-hour shifts. So two people were off duty. So they could go out and play a little one-on-one. -on -one. So when you go to look at their bedroom, you'll notice that the windows are painted black. Well, in the, in the military, that means this is where we keep weapons. So if there's ever a zombie apocalypse, say a weapon, put any federal installation, look for that on a door or a building, the weapon will be behind it, guarded by the office. Okay. The problem is what crews could find to decorate them. The reason they were built the same was that if you transfer from base to base or wing to wing, there was no confusion as to where you work or sleep. Now we're entering the day room. This is where they would have eaten and recreated. Go ahead and if you want to check out the kitchen, it's over here to your right. We'll talk about their food. The food was prepared at Ellsworth Air Force Base, wrapped in foil, frozen and brought out here underneath armed guard. It was then locked in those refrigerators and freezers. Why would you go to that kind of extreme with your food? Until they think you're poisoned. Exactly. The cook fed the launch crew. So the mission couldn't be compromised, the food had to be kept locked and secure. Now they were here for three days. Three days on, they leave and come back. Rotations. Okay. I don't know. Three. Right down to the Q tips and the garbage cans. So if you need a, if if you could do me a favor, sir, if you could read that headline on the People magazine out loud for us. 
Hillary the first 100 days. Yeah, Hillary the first 100 days. Um, <laughs> Bill Clinton was sworn in January 20th, 1993. This facility closed February 22nd, 1993. So a month after he was sworn in, this facility closed. That, that dates back to January 93. So this is where they lived, this is where they slept, this is where they took their time off, all right? We'll take you into their work area next, but before we go in, I'm gonna ask you a question. What's the word by the TV? What's the what? Oh. Probably telling you to keep your day room clean. Oh. I can't go. On, I can't go on the other side of the tapes either. I can't touch anything either. Really? Yeah. No. Nope, okay. Not allowed to do that. So everybody would enter through this door. All right. They'd have checked in with the security manager, security personnel, gone to their work areas. So the missile crews would have checked in. They'd walk right in this door. Come on in. So, the security manager sat right here for 30 years. This chair was occupied 24 hours a day. This person wasn't in it, that person jumped in it, okay? Now, we're guarding the launch of nuclear weapons, correct? Does anybody see bulletproof glass or armor? Come on now, let's get everybody in here. Does everybody see any bulletproof glass or armor? Mm -hmm. No. Yeah. Yeah, you, you do. Oh, Where is no, it? no. Yeah, exactly. Have I seen So, there, yeah. this door was normally closed. It was buzzed open by the launch crew downstairs, all right? So, their job was to make sure that this door was open, the blast door was shut. In addition to that, they would check IDs, make sure anybody that wanted to get in here was valid to be in here on the list, had the proper ID. Has anybody been out to the missile silo yet? There's a motion detector up there, looks like a large skinny white rocket. There's an, a light in the buzzer downstairs. If that lighter buzzer comes on, they would call up here and say, we've got an alert at Delta 9. They'd take two security personnel, put them in a peacekeeper armored vehicle, send them out there. It was built by the lowest bidder. Mm -hmm. It was a joke to say, will it actually work? Well, <coughs> I can tell you that it was usually stenciled by the worst speller. If you look <laughs> up at the ceiling in there, at the escape hatch, you'll notice that whoever spelled emergency did not know how to spell emergency. <laughs> I can also tell you that once we made a stencil, <laughs> I don't need a lot of room. I just got to be where I can run the handle. Ooh, I'm going to get the outer door first. Oh, I'm not going in. Um, once they made a stencil, they probably used it 20 or 30 times before they threw it away. So I'd be willing to bet that if you go to all the other fields in this area, <laughs> you're going to find this emergency exit. So now we're going down 31 feet into the atrium. We're not going to the deepest part. The deepest part's actually way back in the corner when we get down and you see a large steel disc. There's a sump pump underneath there. We're underneath the water table. Right? Yeah. Where I grew up, uh, the water table's 8 to 13 feet below ground. The missile silos were 87 feet deep. Do the math. You know what I'm talking about, Grand yeah, Forks area. Yeah. Okay, you know where Niagara is, right? Yeah. yeah. So anyway, uh, that's why the Minuteman 3s were taken out of the Grand Forks fields and moved. Because they were maintenance problems. Yeah. So. Awesome. Down here. It's so cool. Watch your armor, please. Thank you. So, I'm going to crawl out of here. And I'll get the doors. We'll talk about this stuff. This is called glass door art. And the crews would have painted different things on the walls for motivation. Right. I like to joke around that the contractors on military bases always had a bid to be our vendors. So in 1988, the Army got Robin Hood Pizza and the Air Force got Domino's. Guess what? Cooper's not on the Really? Yeah, oh. it's a double capsule set. It's completely different. Really? It's, some of it's the same, but some of it's a lot different. So when you get in here, you'll notice this is half inch steel right here. Okay. You see how it's all welded together like a large blimp or dirigible? And you see how it curves and goes away underneath the steel? Okay. The incoming air is right here in this yellow pipe. Came in at 55 degrees. It wasn't for creature comforts, it was to keep the computer. Help launch another place's missile. It's right here. If we want to launch Alpha, we'd turn it to one, turn our keys, then Alpha would be live. The switch to pop another antenna up's right here. These outer security, inner security lights right here. Those are security lights on your missiles. If somebody's monkeying around inside your motion detector, that's going to come on. These lights here tell you your generator's dead, your batteries are dead, your sump pump's not working at those silos. You notice the first missile is L2. Launch 2, lift 2, we're launch 1. All right. The scariest thing in here is this little green light right here. It says indicator missile away. The oh. light's on. Missile's gone. Missile's gone. <laughs> not a good thing. So, for entertainment, we have a television. Who has the remote control? Commander? That thing is really slow. It gets a character like every three seconds. ka -chung. Ka -chung. Is that where they kind of put out a cable grid underground? There's a huge steel bar out here. Oh, okay. 50 feet long. That's 
Yeah, there's one in Wisconsin that gets six miles long. Yeah. It turns the entire roof. So three, you get three minutes worth of fuel on board. So three minutes after you launch this thing, it's 148 miles away in coasting. Basically, that's out of fuel at that point. Excuse me. So we'll start heading up. There we got the safety. You watch the gate there. Mm -hmm. Yeah, that's the last thing we're going to talk about. Things to not forget. First thing on the list is your hat. In the military, you're not allowed to go outside without your hat on. Okay, it's called being out of uniform. So, these guys down here were officers. The guys who were in security were hugely sergeants. They liked to pick on each other a little bit sometimes. It's a little game they play. So, if you were silly enough to leave your hat downstairs, you had to go back to security and come get it. And some sergeant was going to say, gee, lieutenant, you're out of uniform. <laughs> so, that was on their list. Other things that had to be destroyed, like the communication tapes from the other missiles, the status tapes, uh, the code book of who was allowed in or out that day, and any communication. So they had their brown paper bag and their hat, and they'd be getting ready to go destroy that. We'll talk about that right now. So we're going to have you go out this door to your left, and since you're allowed to touch doorknobs, you can open the door while I put my hat on. I like to have a little bit of fun at work for some strange reason. My folks were from Yeah, thank you. Michigan. Thank you, sir. My pleasure. Oh, yeah, 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 yeah. yeah. Oh, I, my dad, my, my, my father. Thank you again. My pleasure. Let me get a little water. I can still get it. For some reason, I'm parched. Oh, what are they? Oh, they got green things. Yeah, oh, the bobby guns green. Oh, whatever. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> fun of that. It's alive. Är det en jävla gräshopp? Jävla stor gräshopp. Från det ena stället till det andra stället. Yeah! Från... Från avfyrningsbunken till där missilen avfyras. Den här luckan då bara skjutas iväg och roboten slår upp. Okej, okay. ja. Uh. Läser på museet. Ja. Uh. För att uh, motorn under där så att säga och kubhjulet, det är för uh, det är normalt uh. att använda så att säga. Uh. Alltså ändå så skarpt lär så skjuts den här upp av... Uh. Uh. Sluta borta vid Silosman. Hur långt har du Silosman? Du ser den där digital skylten där. Ja, det är Silosman. Jaha! Så här inne träffar jag den kalla bruden. <laughs> Just det. Kalla bruden. Och så bara satt där helt stilla och bara tittade rakt fram. Aha. Det var kvar. Det var...
Rolle är här någonstans, eller? Någonstans där, precis. Någonstans att dra ut. All right. Här är det fanns en grej. Lite cool. Black Hills. Så här såg det ut i alla fall. Det här är det man inte har sett det. Jag har filmat här i fyra dagar igen. Jävla rolle. Planering för morgondagens resan. Så det blir Deadwood. Det blir Bill Hickok. Och det blir... Tatanka. Kevin Costner. Ja, Kevin Costner. Sen blir Sturgis och Bergut. Sturgis också. Det blir Rapid City. Säg mm. ajö ja. till Sonja Hallin. Och sen åker vi vidare. Till nästa ställe. Då ska vi gå hit ner. Ja, ja.
Ja, ja, dagarna rullar på här ju faktiskt och eh, nu är vi på väg till, ja, det är Deadwood. Och eh, Rolle är väldigt nöjd med gårdagen, det är Minute Man Missal, det var en av resans höjdpunkter, eller vad säger du Rolle? Jajamän, Riktigt här. om det idag om det skulle behövas. <laughs> Kunde bosatt dig där inne i Deep. kontrollrummet? Ja. ja. Nej, Så att man får ta, helt enkelt. Man, ja, man ska inte se allt. Ja, that's it. Nej, så en extra natt här i Rapid City och så passar vi på att åka och kolla. Deadwood. Vad tanka. Ja. Kanske lite. Så det låter bra. Kullen där till vänster. Där uppe har du begravd kyrkogård. Ja, just det. Mer in mot Blackhills. Men det är den, den toppkullen, liksom, bergskullen. Ganska högt upp. Ligger mer dit och... Ska vi ta den här på den gränsplatsen som vanligt då? Ja. Just i Linnombaska. <laughs> ja, på bygger upp något. Ja, de vägar bete. Jaha, då var vi tillbaka i Deadwood. Deadwood, Deadwood. Jaha, vad var det? Vad var det där? Rätten minuter, halv... Rätten minuter... Halv dollar. Digital! Yeah, man. Yeah, what's up, man? <laughs> 